nhà quan sát thấy thì người mới thông thường là thích những cái mô hình nến hoặc là những cái biểu đồ giản đơn như thế này sau đó sẽ đưa ra các setup rồi hình dung ra cấu trúc thị trường này kia nhưng mà thực chất là một cái này nó là một thôi chúng ta có thể suy diễn từ biểu đồ giản đơn này thành nến và từ nến thành biểu đồ giản đơn này kiểu nào cũng được hết và bản chất của nó nó là một nó không thay đổi nó vẫn là thiên về ở hiểu được cái bản chất là ở lực mua lực bán nó đang diễn ra như thế nào để chúng ta từ đấy chúng ta đưa ra quyết định mục đích Mục đích và mục tiêu sau cùng là chúng ta có thể đọc hiểu được thị trường từ đó chúng ta đưa ra các quyết định Thế thì ra lấy cái trường hợp này ra làm ví dụ đầu tiên cho mọi người Ở đây là một cái mô hình này thì chúng ta đọc theo lý thuyết đa chúng ta thấy gì Đỉnh sau nó không cao hơn đỉnh trước Đáy sau nó cao hơn đáy trước Và à, có vẻ nhìn là nó xu hướng tăng đúng không nhưng không Nếu mà sẽ theo lý thuyết đa thì chúng ta thấy được rằng đây là một cái vùng nến sideways à, Đây là một cái biểu hiện trạng thái nó đang sideways đi ngang của nó và chúng ta có thể vẽ ra cái biểu đồ nến chán đơn có thể là hình dung thế này và vẽ ra hai cái nến thôi thích thì mọi người vẽ ra bốn năm cái nến cũng được đây đỉnh sau cao đỉnh trước và đáy sau nó cao này trước nhưng đỉnh sau nó lại không cao hơn đỉnh trước đó xong hai cái nến này biểu hiện trạng thái cấu trúc thị trường này vẽ theo sóng gan trong tham phim nhỏ của cái cặp nến này chúng ta cũng vẽ ra được cái vấn đề đấy mà giá mở cửa này thấp nhất cao nhất đóng cửa giá mở cửa giá À, cao nhất thấp nhất đóng cửa đó chúng ta cũng về ra được cầm kéo ra thôi cầm cái biểu đồ giản đơn này kéo ra để chúng ta nhìn thế thì chúng ta nhìn ra ở đây thì chúng ta thấy được rằng là à, nè đỉnh sau không cao hơn đỉnh trước đáy sau nó cao hơn đáy trước thì vùng này chúng ta gọi là vùng tích lũy đi ngang hoặc vùng sideways gì đấy tuy mọi người mọi người có thể vẽ hai cái nến không thích vẽ hai cái nến ấy, thì mọi người thích vẽ nhiều hơn cái nến thì nó cũng cũng như thế thôi nó cũng không không khác gì đâu À, cái nến xanh mới đúng đây biểu đồ một cái nến xanh đây tiếp tục đây là đỉnh này đây là đáy này tiếp tục đây đáy đỉnh thì vẽ ra hoặc là mọi người vào tham phim nhỏ hơn để mọi người quan sát thì nó cũng thế thôi đó về cái râu này nhiều hơn cũng được rồi tiếp tục mấy cái nến này cũng thế biểu hiện trạng thái cuối cùng là cho dù là thêm nhiều cái nến đây ở đằng sau này đi chăng nữa thì chúng ta cũng có một cái câu chuyện duy nhất là ở cái vùng này nó đang là vùng sideways vùng đi ngang của nó đúng chưa và lực mua lực bán nó đang tranh chấp tại đây đang diễn biến rất là mạnh mẽ ở đây đó cho nên là xóa cho nên là xóa hết cái này thì chúng ta cũng quay về cái biểu đồ giản đơn như thế này hoặc là quy ra nến tùy mọi người ở giống nhau chưa rồi lấy ví dụ số 2 cho mọi người xem đây cái ví dụ này ví dụ này thì tương tự cái ví dụ này thôi nó chỉ là ngược lại thôi mà thông thường là chúng ta thông thường là phóng chiếu vì sao lại phóng chiếu tại vì chúng ta thấy được rằng là đây là tạo thành hai đáy rồi nè trong tạo hai đáy là nhiều khi nó đảo chiều thành xuống tăng không hai đáy thì hai đáy chúng ta thấy đó bản chất nó đang nói với chúng ta một sự việc rằng là a à, đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước nhưng mà đáy sau nó không không thấp hơn đáy trước trường hợp này được gọi là vùng sideways tích lũy đi ngang gì đấy mà chúng ta có thể quy ra nến được là quy ra như sau à, nó giảm đúng không giảm thì ở đây là cái nến đỏ giảm xuống thế này đúng chưa tiếp tục là cái khúc này này giảm xuống này cái khúc này tăng lên á, thì chúng ta vẽ như như sau cái nền xanh tăng lên thế này đó nhưng cái râu này này nó phải thấp hơn cái râu đỏ này đó tiếp tục cái nền đỏ này đâm thẳng xuống thế này vẽ thêm cái nền đỏ đâm thẳng xuống thế này đó đâm thẳng xuống thế này hoặc là mọi người có thể là vẽ sâu hơn thế này cũng được không có râu cũng được tuy thích vẽ sao thế vẽ rồi tiếp tục ở đây là cái nền xanh nó đang di chuyển đây là cái nền xanh nó đang di chuyển đó chúng ta ở đây chúng ta có gì hai đáy giảm xuống này đúng chưa giảm xuống này bắt đầu đi lên này xuống này lên này đó à, đỉnh sau này đáy sau này không thấp hơn đáy trước này hoặc là ngang bằng gì đây này nếu mà vẻ chính xác hơn ấy, thì ở ở cái khúc này cho cái râu râu thấp thấp hơn xíu nữa đó kiểu kiểu vậy thì chúng ta về xuống đây đó và đỉnh sau này đó đỉnh trước y chang không giống nhau y, 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 y chắc luôn đúng chưa Thế thì nhìn qua đến hoặc là nhìn qua cấu trúc thì chúng ta cũng lý giải được một điều rằng là đây là một cái vùng đi ngang của nó. Và lực mua lực bán nó đang tranh chấp rất là dữ dội hoặc là lực mua lực bán nó bảo với nhau rằng là thôi mệt quá, tạm nghỉ ngừng bán, chờ chờ xíu nữa chúng ta tiếp tục. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì đây, đây cũng là tương tự như thế để cho chúng ta hình dung ra được là chúng ta nếu mà hiểu sâu sắc về lý thuyết đao, về nến, về cấu trúc thì lúc đấy chúng ta không phóng chiếu nữa. Chúng ta không kiểu là ừ mô hình hai hai đỉnh bắt đầu nó hình thành hai đỉnh này là bắt đầu chúng ta mua lên không bây giờ là chúng ta biết được rằng thị trường đang nói với chúng ta điều đấy và chúng ta chờ phản ánh chúng ta chờ xác nhận rõ ràng rằng là thị trường đang nói với ta một điều rằng là nếu mà lực mua lao vào đây thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua lúc đấy mới xác định là mua 
còn trong thời điểm này chưa thời điểm này là thời điểm để quan sát đứng ngoài thế thì ở cái mấy cái mô hình này mọi người cũng gặp phải này mấy cái mô hình nến đảo chiều thế thì thông thường mọi người vẽ nến đã biểu đồ chẳng đơn được đúng không thì trường hợp này từ biểu đồ chẳng đơn mọi người vẽ ra nến mọi người vẽ ra thế nào vẽ ra như thế nào đó, thế thì để ra về vẽ cho mọi người thử xem xem tình hình thế nào nhé ví dụ ở đây là cái nến đỏ giảm xuống đây khúc này đó, xong tiếp tục ở đây giảm xuống giảm lên đúng không thế thì ở đây là hình thành một cái vùng sideways đi ngang của nó à, tiếp tục vùng sideways đi ngang của nó đây sau khi vùng sideways đi ngang của nó xong ấy, à, từ từ hình như có gì à, đúng rồi tiếp tục vùng sideways đi ngang của nó thì tiếp tục khúc này từ đây xuống đây thì chúng ta bắt đầu về thôi về đâm thẳng xuống đây à, đây đâm thẳng một mạch xuống đây là cái nến đỏ này cái nến đỏ này đâm mạnh xuống đây đó à, đây vùng sideways đi ngang của nó đây đầu tiên là từ 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 trên này xuống dưới này lên đây à, hình như hơi bị rối rồi đáng lại là phải cây nến xanh trước không phải cây nến đỏ này ở đây là cây nến xanh à, đây xanh đâm lên đỏ đâm xuống xanh đâm lên tiếp tục đỏ đâm từ trên này xuống tầng dưới này và sau đấy có một cây nến xanh đâm mạnh lên tầng trên này à, cây nến xanh đâm mạnh lên tầng trên này biết phá qua à, lên tầng trên này tiếp tục ở đây hình thành một cái cấu trúc xuống tăng nữa là hình thành một cái cây nến xanh đây nữa đây nữa đây khúc này này đó rồi ok đúng rồi đó thế thì như thế này thì chúng ta có cái gì đây là một cái vùng xoay quay đi ngang đúng không đây là một vùng xoay quay đi ngang của nó chúng ta phân tích rồi này vùng xoay quay đi ngang đỉnh đáy đỉnh sau không thấp hơn đỉnh trước đáy sau cũng không có xem xem bằng bằng nhau này đấy đỉnh đáy này nó xem 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 bằng nhau thông qua một cái râu này này hoặc là mọi người thích thì về theo kiểu khác cũng được nhưng mà bản chất của nó là không đổi đúng chưa bản chất là ở ừ, lực mua lực bán nó đang tranh chấp tại đây nó đang giảng cò đây và ngay sau đó thì nó có một cái nhịp giảm giảm xuống ở đây mọi người có thể là dù ba dù sell gì đấy tùy mọi người tùy tin gọi sau đấy thì nó nó một cái cây nền xanh đâm mạnh lên bứt phá qua toàn bộ vùng này đây vùng sai quay đi ngang của nó sau đấy nó có một cái lực giảm giảm xuống sau đấy thì ngay lập tức có lực mua mua lao vào luôn mua lao vào bứt phá lên tận trên này luôn nó bứt phá lên tận trên này luôn nó phá qua cái vùng vùng giá đi ngang trước đấy của nó và sau đó nó hình thành cấu trúc tăng đây nữa đó thì đây ngay cái thời điểm này là thời điểm chúng ta tìm kiếm sau khi cái cây nến xanh này được đóng nến và hình thành thì cái thời điểm này muốn an toàn hơn ấy, thì cây nến xanh này được hình thành xong ấy, thì cái thời điểm này chúng ta chỉ tìm kiếm cơ hội mua không tìm kiếm cơ hội bán và chúng ta thấy được một điều rằng là ừ nó đang tranh chấp đi ngang này lực bán nó đã cố gắng rất là cố gắng hết sức để đẩy giá đi xuống nhưng ngay sau đó thì lực mua đã lao vào bứt phá mạnh mẽ phá qua toàn bộ lực bán trước đấy của nó phá qua toàn bộ nỗ lực trước đấy của lực của bên bán và cuối cùng là bên mua đang chiếm ưu thế thế thì giai đoạn này chúng ta biết được rằng là mua đang chiếm ưu thế thế thì lúc này chúng ta chỉ tìm kiếm một cái cơ hội mua hoặc là cơ hội buy gì đấy rồi ok ví dụ này cũng tương tự như thế thôi trường hợp này với trường hợp này nó chỉ là khác khác nhau về vài cái thôi giống như ở đây này ở đây hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy là nó hình thành một cái cấu trúc xuống giảm vì sao đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đáy sau thấp hơn đáy trước hình thành một cái xuống giảm đúng không xuống giảm thế thì xuống giảm thì chúng ta vẽ ra có thể là vẽ ra những cái cái nến thế này hình thành cái cấu trúc xuống giảm đó có rong nến vào cho nó tích cực kiểu kiểu vậy sau đấy cái đến cái khúc này thì nó hình thành một cái con sóng cái cái nến tăng tăng mạnh lên có con con sóng tăng mạnh trên trong trong cái biểu đồ chẳng đơn này chúng ta nhìn thế thì có thể là trong cái khúc này chúng ta có thể vẽ ra thế này một cái nến thế này đâm mạnh lên và sau đó cái khúc này hình thành một cái cái nến đâm mạnh lên thế này nữa đó, thì đây là một cái nến à, từ đấy lục giảm giảm xuống và lực mua mua tăng lên thế thì cây ngay cái thời điểm mà mấy cái cái nến này được hình thành này giống như mọi người hay bảo là ừ cặp nến đào chiều gì đấy đấy khúc khúc này đó nhưng mà ở đây thì chúng ta bỏ qua mấy cái phần kháng thứ hỗ trợ gì rồi họ bỏ qua mấy cái đa tham phim các kiểu nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là a à, lực bán ở cái khúc này nó đã lao à, đã đã bán xuống nhưng ngay ngay tại cái thời điểm này lực mua là vào vì một cái nguyên nhân nào đó có thể là chạm cản của tham phim lớn hoặc là cản gì đấy nói chung là một lý do nào đấy mà khiến lực mua ngay tại thời điểm này chúng ta đã biết được rằng lực mua nó đã lao vào và nó đã nó đã hình thành cấu trúc xuống tăng ở đây rồi đó và ngay tại thời điểm này thì chúng ta có nên bán được không không tại vì lực mua nó đã lao vào mạnh mẽ thế này và nhìn vào biểu đồ giản đơn chúng ta cũng thấy được rằng là ở đây này lực mua nó đã lao vào mạnh mẽ thế này rồi 
phá tan đoàn bộ lực bán trước đấy của đó rồi thế thì cái thời điểm này chúng ta có nên bán nữa không không đúng không lúc này chúng ta chỉ là đặt câu hỏi là ừ chúng ta tìm kiếm cơ hội mua vấn đề là tb có thể về đâu tỷ lệ rr nó có tối ưu hay không rồi là điểm đặt sl ở đâu cho nó tốt vân vân đó là những cái yếu tố mà chúng ta đưa ra rồi từ đấy chúng ta mới bắt đầu là chúng ta so sánh các các lựa chọn sau đấy chúng ta mới đưa ra quyết định là ừ vào lệnh thì đây là những cái tiến trình mà giúp cho chúng ta có thể đọc hiểu được thị trường thông qua nến này cấu trúc này và những cái lý thuyết tiên đề nền tảng và những cái đấy là những cái cơ sở rất là vững chắc để từ đấy chúng ta dựa vào những cái cái tiên đề nền tảng vững chắc đấy chúng ta đi lên thì thay vì đó mà chúng ta dựa vào những cái mà 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 nó hơi hơi bên ngoài hoặc là những con sóng sẵn sóng sẵn thì chúng ta bám vào chúng ta bám vào cái gì đó nó không chắc thì nó rất là rất là rủi ro cho chúng ta giống như là chúng ta xây nhà trên cát ấy. À, biển thổi một cái biển sóng ổ một cái là nhà sập còn mà chúng ta xây nhà trên đá thì nó vững chắc hơn nhiều chứ đúng không và những cái tiên đề nền tảng những cái học thuyết tiên đề nền tảng này thì nó đã được chứng thực qua rất là nhiều năm rồi hàng trăm năm rồi từ lý thuyết đao rồi từ những ông hôm ma sáng tạo ra cái nền nhật vân vân và giờ kế thừa lại cái này chả phải giả phát minh gì đâu giờ kế thừa lại và sử dụng đến bây giờ và trong suốt cái quá trình gia giao dịch thì gia thấy cứ đi đào sâu đào đào sâu thì gia cảm thấy là ủ rất là tuyệt vời nó nó đúng là tinh hoa luôn cứ một cái này cái này nó đều là cái sự liên kết mật thiết với nhau không thể tách rời được thông thường thì gia hay nói với mọi người là ừ tách rời ra hoặc là mọi người đi học ở đâu đó trên internet xem video này xem video kia thì mọi người thấy được rằng là ừ có người nói cái này có người cái kia nó bị phân mảnh và nhiều khi thông tin nó bị xung đột và đối lập lẫn nhau chúng ta không biết được rằng là là nên chọn cái nào và nên bỏ cái nào tại vì hai cái là chỉ được chọn một trong hai vì nó bị xung khắc nó bị đối lập mà à, nhưng không đối với những cái này thì gia thấy là ừ nó là nó là đồng nhất nó là hòa quyền với nhau và nó là bổ trợ cho nhau rất là tốt à, thì video này tới đây và gia hy vọng rằng video này sẽ giúp ích và hữu cho mọi người nếu mà mọi người cảm thấy video này có giá trị thì cho gia xin một like comment xuống phía dưới là video có giá trị giúp gia với cảm ơn mọi người nhiều nguồn có bình an sức khỏe và trí tuệ đến với mọi người chúc mọi người giao dịch thành công Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Chào mọi người nhé.